unbeschreiblich. Also es war sehr schön, es hat äh, motiviert auch. Ein tolles Gefühl, äh, nicht nur auf dem Ring zu sitzen, sondern auch mal im Stein zu spielen. Hi, schön, dass ihr dabei seid bei der allerersten Fanpost-Ausgabe. Denn wir haben Post bekommen. In diesem Format stellt ihr die Fragen. Was wolltet ihr schon immer von unseren BVB-Spielern wissen? Wir holen sie für euch vor die Kamera. Ja, und für unsere erste Folge habt ihr auch schon fleißig Fragen gesammelt an Silas Ostrinski. Richtig ausgesprochen. Ja, richtig ausgesprochen. Sehr gut. Ja, schön, dass du da bist. Ja, gerne. Die Fragen sind über Video, Instagram und Twitter bei uns reingekommen. Und wer könnte schöner die Folge starten als du? Die erste Folge der Mann mit der Nummer 1. Bist du schon aufgeregt, was gleich so dabei rumkommen könnte? Ja, ein bisschen aufgeregt bin ich, auch wenn ich schon ein bisschen was gehört habe, was äh, auf mich zukommt von ein paar Mitspielern. Aber ja, ein bisschen aufgeregt bin ich. Würde ich sagen, legen wir doch direkt los und ich zeige dir das erste Video mit einer Frage. Hallo Silas, ich bin Tim und ich wollte fragen, ob du schon immer im Tor warst. Das ist <lacht> sehr süß, sehr süß. Ähm, ne, tatsächlich war ich nicht äh, immer im Tor. Ich ähm, bin erst zwei Jahre, bevor ich nach Dortmund gewechselt bin, äh, ins Tor umgestiegen. Ähm, vorher war ich ähm, Innenverteidiger in meinem alten Dorfverein, aber ähm, ich war mal im Training äh, aus Spaß im Tor und das hat mir so viel Spaß gemacht und es äh, lief auch ganz gut. Dann dachte ich, komm, probiere ich das mal aus und jetzt im Endeffekt äh, macht es mir sehr viel Spaß und jetzt bin ich im Tor. Ja, dazu passt auch ganz gut die Instagram-Frage von Philipp. Er möchte nämlich wissen, wann und warum hast du dich damals entschieden, Torwart zu werden? Ja, also ich habe mich damals entschieden, Torwart zu werden, weil ich wollte äh, meiner Mannschaft helfen. Ich wollte, wenn alle ausgespielt worden sind und nur noch der Torwart gegen den Stürmer ist, wollte ich äh, da sein und helfen, nochmal das Tor zu verteidigen und dass man dann nichts in den Rückstand geht oder ein Tor kassiert. Glaubst du denn, du wärst auch ein guter Feldspieler geworden? Ja, also Feldspieler war ich ja damals, das war auch ganz schön und auch ganz gut, aber auf jeden Fall nicht auf diesem Niveau, weil wenn ich manchmal sehe, was meine Mitspieler auch machen, das, das hätte ich nicht geschafft. Nein. Okay, gehen wir direkt zur nächsten Frage über. Yannick möchte gerne wissen, warum spielst du dann immer im Kurzarmtrikot, wenn du im Tor stehst? Das ist eigentlich wetterbedingt. Also ich spiele auch mal im Lang, ähm, bei den Freundschaftsspielen spiele ich auch manchmal mit langer Hose. Es kommt äh, auf den Platz manchmal an und äh, eigentlich auf das Wetter. Also da sind jetzt keine besonderen Gründe. Okay, machen wir direkt mit der nächsten Videofrage weiter. Hallo Silas, ich bin der Tilo, ich bin auch Torwart ähm, und ich wollte dich fragen, was dein Lieblingsmusiker ist. Lieblingsmusiker? Hm. Also ich habe viele, ich kann mich... Ich schwierig auf einen festlegen. Ähm, also es gibt eine Band, die heißt äh, BAZ und da werden jetzt auch ein paar meiner Teamkameraden lachen, weil das auch schon ein kleiner Witz ist. Ähm, es ist eine Band namens BAZ, aber auch äh, Post Malone oder so. Also, es ist viel, also das kann ich mich eigentlich nicht auf einen festlegen. Ist das auch die Musikrichtung, die ihr so in der Kabine hört? Ist da, oder gibt es da eine andere Richtung? Was hört ihr da so? Ja, also in der Kabine ist querbeet. Also ich glaube, jeder hat einen anderen Musikgeschmack von äh, von halt ein bisschen Deutschweb zu äh, Amerika zu, äh, keine Ahnung, Schad, also das ist äh, komplett unterschiedlich. Wer darf da bestimmen? Habt ihr ein Musikwart oder? Na, Musikwart nicht. Es sind immer so zwei, drei Leute, die gerne die Musik machen, aber ähm, bestimmt tut da jetzt nicht äh, generell eine Person. Philipp möchte über Instagram wissen, wie war es jetzt das erste Mal vor so einem, also in einem ganz großen Stadion im Signal in Iduna Park vor fast 20.000 Leuten zu spielen? Es war unbeschreiblich, also es war sehr schön, es hat äh, motiviert auch, ein tolles Gefühl, äh, nicht nur auf dem Ring zu sitzen, sondern auch mal im Stadion zu spielen, ähm, von vorne bis hinten sich warm zu machen, dann die Fans, die Atmosphäre, also es ist äh, ein sehr geiles Gefühl, muss man sagen, auch wenn man jetzt am Ende ähm, leider rausgeflogen ist, ähm, ist das eine Erfahrung, auf die man gerne zurückblickt und äh, die einen auch stolz macht dann im Endeffekt. Was ging dir durch den Kopf, als du noch in der Kabine saßt und noch gar nicht wusstest, wie das denn gleich ist? rauszulaufen, vor so vielen Menschen zu spielen. Woran hast du gedacht? Ja, also ich hatte das Glück, dass ich das schon einmal miterlebt habe äh, beim Champions League Kader gegen äh, Bejiktas Istanbul. Deswegen äh, habe ich mir, ich persönlich, mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe mich eher aufs Spiel fokussiert, habe äh, versucht, in den Tunnel zu kommen und äh, habe das äh, ein bisschen ausgeblendet, damit äh, man nicht mit den Gedanken abschweift. Okay. Machen wir weiter mit einer Videofrage von dem kleinen Emir. Hallo Silas, ich bin der Emir, bin acht Jahre alt und ich wollte dich fragen, ob du eine Freundin hast. Vielleicht hat der kleine Emir eine große Schwester. <lacht> Bist du vergeben? Äh, nee, im Moment leider nicht. Na ja. gut. Mal gespannt, wie viele Instagram-DMs dann reinkommen. <lacht> <Anschluss>. <lacht> Machen wir weiter. Und zwar ähm, 
haben uns auch Fragen erreicht von, ich glaube, es sind Mitspielern über oh. Instagram. Unter anderem vom BKL Sein. Er möchte gerne von dir wissen, Silas, magst du Lachs? <lacht> ja, ich mag äh, sehr gerne Lachs, ja. Also, das ist auch ein kleiner Insider, da wäre ich immer aufgezogen, weil ich immer sehr gerne den Lachs nehme, wenn es was im Hotel gibt, ja. Zweite Frage, auch von dem Spieler von Colin Kleine Bekel. Er möchte gerne wissen, äh, bei dir sieht es aus, als wärst du beidfüßig. Hast du da ein paar Tipps für mich? <lacht> das ist sehr unfair. Ähm, ja, ein bisschen den linken Fuß mehr trainieren, ne? also... Warum hadert es da manchmal? Ja, also... Ich bin jetzt nicht beidfüßig, aber es gibt halt zwischendurch im Training immer wieder Momente, wo dann äh, der linke Fuß dann heraussticht äh, mit ein paar lustigen Bällen, die dann bei rumkommen. Aber es ist auf jeden Fall besser geworden. Aber das ist auch ein kleiner Witz am Rande, weil ähm, damals, als ich hier neu hingekommen bin, war es natürlich noch schlecht. Aber inzwischen hat sich natürlich ein bisschen gebessert, hoffe ich zumindest. Sehr gut. <lacht> ähm, kommen wir zur Instagram-Frage von Tom. Er möchte wissen, was denkst du dir kurz vor einem Elfmeter? Oh, da gingen relativ viele Gedanken sogar durch den Kopf. Man denkt erstmal natürlich, ähm, also scheiße, weil es natürlich jetzt eine doofe Situation ist, aber dann fokussiert man sich eigentlich auch auf den Elfmeter. Und dann gibt es mehrere Sachen. Es ist immer ein bisschen Bauchgefühl, ähm, die Erfahrung so und ähm, wie das Spiel auch an, anläuft, also welchen Winkel der zum Ball hat tatsächlich. Und dann auch ähm, im Vorhinein guckt man sich auch immer die Spiele an, die, äh, wo die vorher hingeschossen haben, also die Elfmeter, die sie geschossen haben. Dann sucht man sich da halt so ein bisschen eine Mischung aus dem Video und aus dem Bauchgefühl und hofft natürlich, dass man in der richtigen Ecke ist. Und ähm, ja, so. das sind so meine Gedanken. Julian möchte über Twitter wissen, hast du Routinen vor dem Spiel? Ähm, Nichts äh, Spezielles, aber hauptsächlich höre ich Musik. Ähm, Musik, die mich ein bisschen pusht, die mich ein bisschen äh, vorbereitet, die ein bisschen Spannung bringt, damit ich dann äh, im Spiel auch direkt äh, da bin. Die letzte Frage, die kommt über Instagram. Hast du schon einen Führerschein? Ja, ich habe meinen Führerschein. Ich bin auch sehr froh drum. Es waren auch sehr viele Witze äh, gemacht in der Mannschaft, weil ich äh, immer mit dem Zug fahren musste und dann ähm, immer sehr viel laufen musste. Und jetzt, wenn man dann den Führerschein hat, dann ist es auch schön, dass man äh, nicht mehr auf Züge angewiesen ist, die auch häufig mal ausfallen, dass man dann immer selbstständig pünktlich zum Training kommen kann. Das ist auch schön, kannst du nach dem Interview gleich ganz entspannt in deinem Auto nach Hause fahren. <lacht> Danke Silas, dass du die Zeit genommen hast. Ja, sehr Vielen gerne. Dank. Ich hoffe, euch hat auch die erste Folge gefallen. Ich hatte auf jeden Fall ganz viel Spaß und habe viel über dich erfahren. Danke dir und vielleicht bis zum nächsten Mal. Sehr gerne.